Este video es patrocinado por KWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¡Hey! ¿Qué onda? Muy buenas tardes, espero que estén bien. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Y vamos a tocar un tema, recuerde que este canal siempre los mantenemos actualizados con temas relevantes y que están dando de sonar día a día. Por favor, si su suscríbete en este canal, si no lo estás, dale a la campanita, dale like y comenta qué opinas tú sobre este tema y comparte a las personas que crees tú que les pueda interesar. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema confuso para muchas personas que no tienen un conocimiento un poco más, no es tu culpa, ya que desde la infancia no nos educan qué es el poder adquisitivo, qué es la inflación, qué es la deuda y cómo se maneja el dinero, qué son las tasas de interés, qué son las exportaciones, qué son las importaciones y qué te puede o qué nos puede ayudar a diferenciar de, de un peso bien fortalecido a un peso que está devaluándose con un activo llámese ahorita el dólar estadounidense y cuántos días el más valioso que es el tiempo cuántos días de trabajo me genera para trabajar la canasta básica y cuántos días me tardo en trabajar para comprar una canasta básica obviamente nadie te lo enseña y por eso mucha gente pudieran manipularse o ver malo estas notas o también las remesas que vamos a hablar el día de hoy vamos a ver el DXY, vamos a ver qué tan poder adquisitivo está ganando el superpeso mexicano frente al dólar o el DXY que es el dólar con la canasta este, de muchas divisas que se compara a este indicador entonces quédate en este video si, si te interesa o si pierdes o si pierdes o si o si aprendes algo nuevo o algo por el estilo, pues dale pulgar arriba. Vámonos a la nota que vamos a, vamos a hablar específicamente de Forbes. Obviamente medio de comunicación tradicional, convencional, que están cuadradas o quieren confundir en las ideas a las personas que pudieran interesarse o que van apenas a, aprendiendo este mundo sobre inversiones, economía y finanzas. Y vamos a detallar o vamos a explicar sin tanto rollo qué es lo que está pasando con el superpeso mexicano y con las remesas que quieren darle ahí un toque amargo porque se superó nuevos máximos históricos las remesas que mandan dólares desde Estados Unidos hacia nuestro país México. Pero vamos a ir paso a paso. Remesas enviadas a México suben un 9.4% entre enero y julio del 2023 y México superó en más de 3 mil millones de dólares recibidos en los primeros 7 meses del 2022 y obviamente superó los 3 mil millones de dólares que hace un 9.4% entre enero y julio del 2022. Tres. Y aquí te explica sobre que también las remesas representan casi el 4% del PIB del Producto Interno Bruto de México según cálculos y también pues analistas de BBVA. Mismos banqueros y mismos analistas que también se contradicen a cada momento obviamente para confundir o para distraer a la población que no están tan familiarizado en un análisis más profundo y en contradicciones que pudieran tener ellos mismos. Vamos a la misma, misma revista y mismos analistas que son de BBVA y también se titula, o sea, este título es que aumentan las remesas, o sea, es algo bueno para la economía me mexicana ya que vienen más dólares en un mundo que todavía está dolarizado. Vamos a un proceso de una desdolarización, sí. Pero todavía hasta el día momento 4 de septiembre del 2023. Vivimos todavía en un modelo fiduciario que el estándar es el dólar estadounidense. Y a corto plazo esto es beneficiado las remesas que vienen los dólares a México. Y por la comisión que obviamente cobran, quítate de pedos y... 
traslada con Litecoin o, o con Bitcoin y pues ahí no, no se dan la, bueno, la, este, la tajada de la comisión de las remesas. Pero bueno, y es el mismo título, remesas a México pierden un año, ojo aquí, el 16% de su poder adquisitivo, también los mismos analistas de BBVA que también dicen que fueron máximos históricos y está obviamente conectada las notas entre sí porque uno te dicen que es bueno las remesas que están enviado y suben un 9.4% y por otro lado también te dicen que esos dólares y esos millones que vienen al ciudadano común pie a pie están perdiendo en su poder adquisitivo, palabra clave, poder adquisitivo de un 16% por la inflación y obviamente por el fortalecimiento del superpeso o sea ya te estás contradiciendo en el mismo párrafo dices que están perdiendo un 16% del, del poder adquisitivo cuando aquí dices que las remesas se deben o el deterioro de las remesas se debe al fortalecimiento del peso mexicano y la inflación aquí deberías poner y detallar Pierden un 16% por la pérdida del poder adquisitivo del dólar estadounidense a favor del superpeso mexicano. Porque si comparamos el dólar frente al peso, el dólar está perdiendo terreno frente al superpeso mexicano y no... Y ahí el poder adquisitivo del peso mexicano está aumentando frente al dólar estadounidense. Por eso... La gente común se, se confunde y no es su culpa porque no nos enseñan en finanzas qué, qué es la inflación, qué son las remesas, cómo se mueve la economía, qué es el poder adquisitivo, qué es bueno o malo, que obviamente yo ya hice un video específicamente los pros y los contras del superpeso mexicano en las importaciones y en las exportaciones del país. Ese está en este canal, si quieres... Búscalo como pros y contras del superpeso mexicano No me acuerdo, ya lo hice hace meses Atrás ese análisis en específico sobre este asunto ¿Y qué dice? Pese a que el flujo de remesas de dólares a México Se ubican en sus mayores niveles Cosa que aquí nos dijeron que Aumentaron este, sus máximos históricos del flujo de dólares que vienen al país, el superpeso y la inflación merman el poder adquisitivo de los, hogar, de los hogares receptores de estos recursos. Es que tienen que cambiar de paradigma y tienen que aceptar que ya no estamos hace 10, 20 años, 30 años, que el, siempre obviamente era rentable, era rentable trabajar en Estados Unidos, ganar en dólares, que era el sueño americano... Y mandar esos dólares que tenía mayor poder adquisitivo frente al peso mexicano Llegaban aquí en México a los hogares o a los ciudadanos de pie a pie como tú y yo Y obviamente cuando tú hacías ese cambio recibías más pesos mexicanos con los mismos dólares Ahora ya no es igual porque el peso mexicano se está fortaleciendo y esos mismos dólares que ellos mandan con el mismo trabajo, con el mismo sueldo, con lo que tú quieras, que es la misma cantidad de dólares, ahora lo mandan a México y hacen el cambio, ahora ven que reciben menos pesos mexicanos. Pero bueno, vamos a verlo en las gráficas, el poder adquisitivo que tienen que cambiar de paradigma. Ya las personas sí estamos viviendo en... Nuevo o nuevas épocas en estos momentos ya que estaban acostumbrados a que les llegara más pesos mexicanos con los mismos dólares y ahorita con el cambio pues llegan menos pero un peso fuerte días de trabajo que hemos analizado en este canal se han reducido para que compran una canasta básica de que es verdad de que está la inflación de que hay desempleo sí pero te cuesta cuando tú tengas un empleo o cuando tú ya este, estás ya que en un empleo formal te cuesta menos horas o menos días de trabajo para que puedas pues 
irte a la canasta básica y vamos a ver la gráfica en particular esta la gráfica es el dólar frente al peso mexicano me encanta su pincharon sobre sus triangulitos que siempre los critico ya que hizo de que un triangulito así que línea de tendencia acá que en cuatro horas siempre lo analizaron y que aquí lo rompió y ahora dibuja uno más arriba, ¿no? O sea, de que, de que otra línea de tendencia y luego ya el precio rompe y luego de que aquí lo respeta y rompe otra vez o por rompe de aquí hacia abajo y tienes que dibujar otro triangulito. Esos triangulitos a mí no me gustan porque no son tan fiables en mi parecer porque tienes que estar moviéndolos mediante el precio se va moviendo, pero el precio ya se movió, no te predice nada, solo que ya se va a acabar esa como ese canal para que rompa hacia arriba o para que rompa de aquí hacia abajo pero no te predice en lo personal a mí nada tanto viable pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa esto es el dólar frente al peso y vamos y lo voy a explicar rápido si tú ves una gráfica esta que es el dólar frente al peso si tú ves que la gráfica aumenta es que el poder adquisitivo del peso mexicano está disminuyendo y si tú ves que esta gráfica va para abajo es que estás viendo que el peso mexicano frente al dólar está agarrando fuerza y el poder adquisitivo del peso es mayor y eso los que viajan mucho o los que van de que a países como Colombia, como bueno, bueno ni se diga de que como Argentina, como Chile, como, como América del, del Este Sur, inclusivemente con los que se van ahorita de que en esta época de un superpeso hacia Europa les va a alcanzar más con menos pesos mexicanos y eso es un favor al peso mexicano y el poder adquisitivo está aumentando pero bueno, ¿dónde puede de detenerse el dólar frente al peso mexicano? tenemos dos paradas, dos paradas cruzares a las en los 17.4 que es su primera resistencia no tan fuerte pero ahí hay ya in información a los 17.6 que es la siguiente parada y la más fuerte que si esto rompe hacia arriba son los 17.9 o pone tú a los 18 pesos que es esta es su resistencia muy fuerte que muy probablemente de ahí llega y se va a debilitar el dólar frente al peso mexicano en una tendencia o en una gráfica tendencial que vemos la gráfica que para dónde va se va hacia abajo y esto como se puede leer el peso mexicano tiene mayor poder adquisitivo y no está perdiendo su poder adquisitivo ante la gráfica que te estoy mostrando que esa no puede manipularla o no pueden mentir ante notas que te confunden si tú no estás familiarizado viendo gráficas que lo que puede pasar en estos momentos al día de hoy es si sí es una realidad que está perdiendo poder adquisitivo el peso mexicano frente al dólar pero en tendencial o sea nos vamos a ir a meses el superpeso o el peso mexicano está agarrando po mayor poder adquisitivo ante el dólar estadounidense y tenemos estos picos que aquí lo estamos viendo que obviamente son momentos que ahí aprovechan los medios tradicionales para sacar obviamente estas notas aunque este fue desde el sábado creo pero Ahí está la información y que no te dejen manipular. Y vamos a ver qué está haciendo el DSY en estos momentos, que es el dólar frente a una canasta básica, que son 5 divisas de canasta básica, 5 divisas que se compara el fortalecimiento del de dólar. Y el dólar tiene una resistencia muy, muy fuerte y vamos a ver si la rompe, que son los 104.1 puntos que es su resistencia que ya se detuvo una y dos veces y esto se le llama doble techo y si respeta ese doble techo que sigue sigue algo parecido a esto un, una corrección más 
fuerte y eso significa que el dólar está perdiendo poder adquisitivo ante las otras divisas de algunos países y ahí obviamente va a entrar México con el superpeso. Entonces ese es el análisis, las remesas están aumentando pero obviamente tienen el paradigma que que te lleguen más pesos mexicanos y ahora ya no conviene tanto entonces irte a trabajar a Estados Unidos ya que el dólar te está valiendo menos o ya no te costea tanto porque la inflación no para el poder adquisitivo frente al peso mexicano todavía ya no es tan favorable y te alcanza menos o tienes que trabajar más para compensar el poder adquisitivo con una moneda que cada día es más fuerte y eso no te lo dicen y eso tampoco no te lo explican que igual ya te conviene más mejor venirte a trabajar en México con un fuerte peso o con el poder adquisitivo del peso mexicano mayor en tendencial pero pues este cambio de, de paradigma es difícil de entender y también es mucho más difícil de aceptar que dejan todo para irse a Estados Unidos, ganar en dólares, pero cuando estás allá te topas con una realidad totalmente diferente que el sueño americano ya hace décadas dejó de hacer el sueño americano. Vamos a ver qué, rápidamente qué está haciendo Bitcoin, está todavía so, soportando los 25.800 y la iconcito también todavía está en 63. Yo espero que corrija un poco más. Mínimo ya los 20.000 a esta zona. Y también al icon en los, en, en los 50. Que por ahí yo voy a empezar a comprar mucho más. Pero vamos a darle seguimiento. Que entró nuevamente en un lateral las criptomonedas. Y vamos a ver esta semana cómo cómo se comportan pero bueno dejan en los comentarios ustedes qué opinan sobre las remesas sobre el poder adquisitivo que no te explican con más a detalle y dale like y suscríbete si no lo estás yo lo veo en el siguiente video. hasta luego bye